ஹலோ காய்ஸ் திஸ் இஸ் ஹேம மாலினி வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எம்ஃபார்ம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் டிஎன் மெடிக்கல் செலெக்ஷன் நடத்தக்கூடிய எம்ஃபார்ம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இதில் ரெண்டே ரெண்டு கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் தான் இருக்கும் அந்த கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுவுமே பர்டிகுலராக நீங்கள் ஒரு நீங்கள் ஒரு பிரான்ச் வந்துட்டு முடிவு பண்ணி வச்சுருப்பீங்க லைக் ஃபார்மகாலஜி எடுக்கணும் இல்லை ஃபார்மகாக்னஸி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் முடிவு பண்ணி வச்சுருப்பீங்க பட் அது எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ஒரு ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த நூற்றி இருபத்தஞ்சி கொஷினில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறீங்க அந்த பேஸில் தான் அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் எந்த ஒரு மார்க் எடுக்கிறீங்களோ அதுதான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உங்களுக்கு காலேஜ் வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் கிடைக்குமா இல்லை செல் ஃபைனான்ஸிங் காலேஜஸ்லையும் நீங்கள் எதை சூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ எந்த பிரான்ச் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்ண போகிறதோ இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் தான் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ எடுக்க போகிறீங்க அதாவது நம்ம லாஸ்ட் மினிட்டில் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் கிட்ட தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ்க்கு இருக்குது பட் இது வந்து ரொம்ப லாஸ்ட் மினிட்டில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் ஈவன் தோ இன்னும் நம்ம கொஷின் இதை எந்த ஒரு கொஷின் வரும் இல்லை எந்த சிலபஸ் நம்ம படிக்கணும்னா ஐடியாவே இல்லாதவங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ராஸ்பெக்டஸை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது டிஎன் மெடிக்கல் செலெக்ஷன் அந்த ஒரு கம்யூனிட்டி வந்துட்டு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ப்ராஸ்பெக்டஸை இப்போ ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதில் லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பேஜில் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா அனெக்ஷர் நைனில் வந்துட்டு பாருங்கள் சப்ஜெக்ட் வைஸ் என்னென்னு எவ்வளோ மார்க்ஸ் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் வந்துட்டு வரும் அப்படின்றத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய பி ஃபார்ம் படிக்கிற பசங்களுக்கு இந்த ஒரு சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் இருக்காது இதில் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும் பட் வந்துட்டு சில சேஞ்சஸ் வந்துட்டு இருக்கும் அப்புறம் நேமில் வந்துட்டு சேஞ்சஸ் இருக்கும் அப்புறம் வந்து சிலபஸ்லேயே கூட நிறைய சேஞ்சஸ் வந்துட்டு இப்போ வந்திருக்கு இப்போ படிக்கிறது எல்லாமே செமஸ்டர் பேஸ்டு அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு எக்ஸாம் எழுதுவாங்க ரெண்டு செம் இருக்கும் ஆனால் டூ தௌசண்ட் நைன் ரெகுலேஷனில் நான் செம் பேட்டர்ன் வந்துட்டு இருக்கும் அந்த நான் செம் பேட்டர்னில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் இங்கே ஆல்மோஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறதா இருந்தாலுமே முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சிலபஸ் தான் அவங்க பேஸாக வச்சுப்பாங்க எம்ஆர்பிலேயே கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ சிலபஸ் மாற்றிட்டாங்க ரெகுலேஷன் டி ஃபார்முக்கு அந்த ஒரு சிலபஸும் அங்கே வந்திருக்காது ஆல்ரெடி முன்னாடி என்ன இருக்கோ அதுதான் வரும் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ எழுத போகிற அந்த எம்ஃபார்ம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இப்போ கரண்ட் பேட்ச் மட்டும் எழுதுவாங்கன்னு கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பேட்சஸ்லாம் கூட எழுதுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு கொஷினை வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கணும் எல்லாேருக்குமே காமனாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஒரு ஃபார்மேட்டை தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் அது எல்லாத்தையும் தான் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணி அவங்க கொஷின் எடுப்பாங்க அந்த பேஸில் இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த இருபத்தி மூணு சப்ஜெக்ட்டுமே நான் செம் பேட்டர்னாக இருக்கும் செமஸ்டர் பேட்டர்ன் கிடையாது அதில் ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட்டு ஃபார்மலேட்டிவ் ஃபார்மசி அண்ட் பயோ ஃபார்மசிட்டிக்ஸ் இதில் இருந்து ஒரு பத்து மார்க் கிட்டே உங்களுக்கு வரப்போகுது ஃபார்மசிட்டிக்கல் பயோடெக்னாலஜிலேருந்து அஞ்சு மார்க் ஃபார்மசிட்டிக்கல் டெக்னாலஜி ஃபோர் மார்க்ஸ் ஃபோரன்சிக் ஃபார்மசி அண்ட் ஃபார்மசி பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபோர் மார்க்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் கிளினிக்கல் ஃபார்மசி ஃபோர் ஃபோர் மார்க்ஸ் ஃபிசிக்கல் ஃபார்மசிட்டிக்ஸ் ஃபோர் மார்க்ஸ் ஃபார்மசிட்டிக்கல் டோசேஜ் ஃபார்ம் டூ மார்க்ஸ் ஃபார்மசி ப்ராக்டிஸ் அண்ட் பேத்தோ ஃபிசியாலஜி டூ மார்க்ஸ் மெடிசினல் கெமிஸ்ட்ரி ஒன் அண்ட் டூவை சேர்த்து உங்களுக்கு பத்து மார்க் மாடர்ன் மெத்தட் ஆஃப் ஃபார்மசிட்டிக்கல் அனலைசிஸ் பத்து மார்க் அட்வான்ஸ்டு ஃபார்மசிட்டிக்கல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஃபார்மசிட்டிக்கல் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபார்மசிட்டிக்கல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஃபார்மசிட்டிக்கல் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ஃபார்மகாக்னஸி அண்ட் ஃபைட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி சாரி இங்கே இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி இந்த மூணு கெமிஸ்ட்ரியும் சேர்த்து பத்து மார்க் அண்ட் ஃபார்மகாக்னஸி அண்ட் ஃபைட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் பத்து மார்க் அட்வான்ஸ்டு ஃபார்மகாக்னஸியில் பத்து மார்க் ஃபார்மகாலஜி டுவெண்ட்டி பயோ கெமிஸ்ட்ரி ஃபைவ் மார்க்ஸ் அண்ட் அனட்டாமி ஃபிசியாலஜி ஹெல்த் எஜுகேஷன் இந்த மூணுமே சேர்த்து உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் வரும்
இதில் ப்ரீ ஃபார்முலேஷன் ஸ்டடீஸு ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டடீஸு கேப்சியூலு மைக்ரோ என்கேப்சுலேஷனு டேப்லெட்டு ப்ரொலாங்டு ஆக்ஷன் ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸு நாவல் ட்ரக்டரிவல் சிஸ்டம் அண்ட் பயோ ஃபார்மசூட்டிக்கல் அண்ட் ஃபார்மகோ கயன்டிக்ஸு இந்த ஒரு பேஸில் தான் வந்துட்டு கொஷின்ஸ் எல்லாமே இருக்க போகுது இந்த இங்கே நம்ம பார்த்தோன்னா இப்போ செமஸ்டர் நீங்கள் படிச்சுட்டு வரீங்க அப்படின்னா செமஸ்டர் படிச்சுட்டு வரவங்களுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் ஃபார்முலேட்டிவ் ஃபார்மசி அண்ட் பயோ ஃபார்மசூட்டிக்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபார்மசி ஒன் அண்ட் டூன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ரெண்டு செமஸ்டரில் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் இந்த சப்ஜெக்ட்டு ஓகேங்களா நீங்கள் செமஸ்டர் நான் செம்மு படிச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த சப்ஜெக்ட்டு ஃபோர்த் இயரில் உங்களுக்கு வரும் இதே நீங்கள் செமஸ்டர் படிச்சுட்டு வந்துட்டு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா இந்த கண்டென்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபார்மசி ஒன் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபார்மசி டூவில் வந்துட்டு உங்களுக்கு கவர் ஆகிடும் ஸோ ஜஸ்ட் வந்துட்டு இப்போ ப்ரீ ஃபார்முலேஷன் ஸ்டடீஸ்ன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் என்னென்ன ஸ்டடீஸ்லாம் இருக்குது அப்புறம் இப்போ ஆங்கிலோ ஆஃப் ரிபோஸ்ன்னு எடுத்துட்டோன்னா அந்த ஆங்கிலோ ஆஃப் ரிபோஸ்க்கு என்னென்ன ஃப்ளோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்துட்டு இருக்குது அப்புறம் அதோடைய ரேஷியோஸ்லாம் என்ன இந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அதோடைய நம்பர்ஸ் அதெல்லாமே நீங்கள் கரெக்டாக வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டடீஸ்னால் ஆக்சிலேடு ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டடீஸுடைய டெம்பரேச்சர் என்ன அதோடைய ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி என்ன இதெல்லாமே நீங்கள் கரெக்டாக வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்டாக புக்ஸ் ஏதாவது இருக்குது அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னா அதில் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஒரு வாட்டி கோ த்ரூ பண்ணாவே கண்டிப்பாக உங்களால் டென் மார்க்ஸுக்கு ஒரு செவன் மார்க்காவது உங்களால் ஷுவராக வந்துட்டு எடுக்க முடியும் ஸோ இங்கே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு சிலபஸ் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு மேஜராக இருக்கக்கூடிய மார்க்ஸ் எடுத்துகிட்டு பார்த்திங்கன்னா மெடிசினல் கெமிஸ்ட்ரி ஒன் அண்ட் டூவில் இருக்குது மாடர்ன் மெத்தட் ஆஃப் ஃபார்மசூட்டிக்கல் அனலைசிஸில் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே ஹையஸ்ட் மார்க் இருக்கிறத கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் லைக் ஃபார்முலேட்டிவ் ஃபார்மசி அண்ட் பயோ ஃபார்மசூட்டிக்ஸு அப்புறம் மெடிசினல் கெமிஸ்ட்ரி மாடர்ன் மெத்தட் ஆஃப் அனலைசஸ் கெமிஸ்ட்ரிலேயுமே எம்சி நீங்கள் ஒழுங்காக பாருங்கள் அனலைசஸ் பாருங்கள் அண்ட் ஃபார்முலேட்டிவ் ஃபார்மசி அண்ட் பயோ ஃபார்மசூட்டிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபார்மகாக்னோசி அண்ட் ஃபைட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி இந்த நாலு மேஜரையும் நீங்கள் முதல்ல பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே சைட் பையில் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருங்க இங் இப் இன்னும் வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் டேஸ் தான் இருக்குது அந்த ஃபைவ் டேஸில் ஜஸ்ட் ஒரு புக்கை வந்து கோ த்ரூ பண்ணால் கூட உங்களால் வந்துட்டு ஒரு நல்ல மார்க் எடுக்க முடியும் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இப்போ தான் நீங்கள் முடிச்சிருக்கீங்க அதாவது இப்போ தான் நீங்கள் பிஃபார்ம் முடிச்சிருக்கீங்க டக்குன்னு எம்ஃபார்முக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு க ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் டச்லேயே இருந்துட்டு ஜஸ்ட்டு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய புரிஞ்சு படிச்சுருந்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாகவே வந்துட்டு உங்களுடைய அந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமாக கிராக் பண்ண முடியும் நீங்கள் டச்லேயே இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒன்ஸ் வந்துட்டு உங்களுடைய புக்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பாருங்கள் அதை பார்க்குறதுக்கு இந்த சப்ஜெக்டை வந்துட்டு நீங்கள் பேஸாக வச்சுக்கோங்க இந்த சப்ஜெக்டை வச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு லிங்க் வந்துட்டு பிடிஎஃப் அந்த நான் செம்க்கான சிலபஸ் லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அதையுமே கூட நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்யூச்சரில் வந்துட்டு இன்னும் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் தான் இருக்குது இன் இன் பிட்வீனில் ஏதாவது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் போட முடியும்னா கண்டிப்பாக நான் அதை வந்து போட ட்ரை பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்த இந்த டாபிக் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பி அ லேர்னர் இன் எனி ஸ்டேஜ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்